ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അക്കൗണ്ടൻസ് മീഡിയ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കറന്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് വെച്ചുള്ള നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥ അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അവർ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അസെറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി എത്ര അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു തരുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ വേറെ ഒരു ഇതിൽ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അസെറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അതായത് റിസേർവ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതായത് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിവരണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒബ്ലി ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇക്വിറ്റി അടക്കം ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളത് അറിയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ആക്ച്വൽ അതായത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് കാണിക്കുന്നത് വൺ മില്യൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മളുടെ കമ്പനി വൺ മില്യൺ വൺ മില്യൺ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എന്നല്ല ആക്ച്വൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എലോങ് വിത്ത് അതർ റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഏകദേശം ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് വാലിഡിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഓരോ എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല സോ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ അസെറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ മാക്സിമം ലെങ്ത് കുറച്ച് ചെയ്യാനാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വ്യൂവേഴ്സിന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പീരീഡിൽ കമ്പനി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റിൽ കമ്പനി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയും ആ സെയിം സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആയ ലയബിലിറ്റി അതായത് നമ്മളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പീരീഡിൽ കമ്പനി മറ്റൊരാൾക്ക് എക്സ് ഓർ വൈ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ലിക്കൽ ഒരു സംഭവം അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റീസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ ലയബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആണ് സെയിം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അതായത് നമ്മളുടെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓണേഴ്സ് അവർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റല് നമ്മൾ കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്പനി ഏൺ ചെയ്ത റിട്ടേൺ ഏണിങ്സ് അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ അതായത് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം അസെറ്റ് ഒരാൾക്ക് മൊത്തം അസെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുകയും നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്ത് തീർക്കുകയും കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം പെർമനന്റ്
ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അവിടെ അവരുടെ എ ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണോ നമ്മൾ ഇനി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ നമ്മളെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇനി ലോൺ എടുക്കണോ എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരാനും ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് നമ്മളോട് കഴിയും പിന്നെ റിസ്ക് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഊർ ഇസ് ദ യൂസർ അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ കമ്പനി ഇനി റണ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതായത് ഇനി ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്നെല്ലാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഊർ ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം മെനി അസെറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡാറ്റാസ് ഇന്റർണലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് വില്ല് ഇതെല്ലാം കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അതായത് ഒരു അസറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് കറന്റ്ലി ഉള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസറ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പൊങ്ങേനെ ആയിരിക്കും സോ അന്നത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത സമയത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പിന്നെ ലയബിലിറ്റീസിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം ഓവർ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ആയിട്ട് ഫെയർ വാല്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എല്ലാവരും വെനവർ വി സബ്മിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ടു സംവൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫെയർ വാല്യൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും യു എസ് ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിലെല്ലാം ഫെയർ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു മാക്സിമം ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മേജർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വ്യൂവേഴ്സിനെല്ലാം അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയമുള്ള ഒരു കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട്ട് ഈ പേജിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക So that's it. Thank you for watching.